சயானா சமையல் இப்போ மட்டன் வெள்ளை குருமா செய்கிறதுக்கு நான் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்துருக்கிறேன் இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு நம்ம உப்பு வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் ஒரு ஒரு கப்பு பச்சை மிளகாய் வந்து காரம் வந்து நம்ம வந்து வேறு எந்த மசாலாவும் சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு ம பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்குறேன் வெங்காயம் வந்து பல்லாரி வெங்காயம் வந்து ஒன்று நல்லா நைஸாக அரிஞ்சு அதே இதில் சேர்த்தணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு இதில் சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம கலந்துட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இதை நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கலந்தாச்சு இது ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடுவோம் மூடி போட்டு ஊற வச்சிடுவோம் இப்போ அந்த வெள்ளை குருமாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து மசாலா அரைக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு பத்து பாதாம் வந்து நான் ஊற வச்சு தோல் எடுத்துகிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை இந்த மிக்சியில் சேர்த்துக்கும் முந்திரி வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு சோளம் எடுத்திருக்கிறேன் அதே இதில் சேர்த்து வெள்ளை மிளகு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கிறேன் வெள்ளை மிளகு தான் அதுக்கு சேர்க்கணும் கருப்பு மிளகு சேர்க்கக்கூடாது வெள்ளை மிளகு ஒரு ஸ்பூனு தேங்காய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு திருவி எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம மட்டனை வந்து தயிரெலாம் போட்டு ஊற வச்சது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் நான் குக்கர் வச்சுருக்கிறேன் குக்கர் நல்லா சூடு வந்ததா நெய் வந்து ஒரு ஒரு கரண்டி குளிக்கரண்டி ஒரு அரை ஸ்பூனு நல்லெண்ணெய் சூடு வந்ததா பட்டை ரெண்டு துண்டு ஏலக்காய் வந்து ஒரு அஞ்சு கிளாம்பு ஒரு நாலு கொஞ்சமாக ஒரு பாதி வெங்காயம் வந்து நைஸாக அரிஞ்சு எடுத்துருக்கேன் பல்லாரி வெங்காயம் அதே அதில் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப முருக வேண்டாம் லேசாக பொருந்தா போதும் ஏற்கனவே ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு வந்து கறியில் சேர்த்துருக்குறோம் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் இதில் சேர்த்துக்கோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊத்த வேண்டாம் தண்ணி ஊத்தாம நம்ம வந்து இத தயிர்லயே வந்து இதை நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் உப்பு எல்லாம் போதுமான பாத்துக்கோங்க கரெக்டா இருக்காண்டு பார்த்துக்கிட்டு சும்மா இந்த தயிர் மட்டும் இந்த நம்ம தண்ணி கொஞ்சமாக ஊற்றி இதை கழிவுட்டு இது அப்படியே ஒரு மூடியை போட்டு குக்கர் மூடியை போட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வர வரைக்கும் நம்ம வேக வைக்கணும் கறி வேகிற வரைக்கும் நம்ம சிம்மில் வச்சு வேக வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய மட்டன் வெந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஆறுலேருந்து ஒரு ஏழு விசில் வந்துருச்சு இந்த ஆவியெல்லாம் நல்லா போயிடுச்சு சூப்பராக வெந்து வந்துருச்சு நல்லா நம்ம எடுத்து இதை பார்த்துக்கிட்டு வெந்துருச்சா நல்லா பார்த்துக்கிட்டு நம்ம இந்த அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலா வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் பாதாம் முந்திரியெல்லாம் அரைச்சி வச்சோம்னா அதை இதில் சேர்த்துடலாம் வெள்ளை மிளகு வந்து நீங்கள் வந்து சேர்க்கலைன்னா ஒன்றும் பரவாயில்ல நான் காரத்துக்காக தான் அது கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிட்டேன் இல்லைன்னா பரவாயில்ல சேர்க்கலனா பரவாயில்ல இந்த பச்சை மிளகோட காரமே உங்களுக்கு போதும்னு நினச்சிங்கன்னா வெள்ளை மிளகு சேர்க்கணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்மளுடைய வெள்ளை குருமா இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் இந்த மசாலாலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம சிம்மில் வச்சு சும்மா 
சாதாரண மூடி போட்டு நம்ம வந்து இதை கொதிக்க விடுவோம் இடையில இடையில ரெண்டு வாட்டி நம்ம கிண்டி விட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து இந்த சிம்மில் வச்சு கொதிக்க விடணும் இப்போ நல்லா கொதிச்சு இப்போ நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பராக நம்மளுடைய மட்டன் வெள்ளை குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுனாக்கா சயானா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண